1914. Pierwszy rok I wojny światowej. Z jednej strony Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej Francja, Rosja, Wielka Brytania. To najwięksi kapłani tej hekatomby narodu. Polski wówczas nie byli. Byli Polacy. Uzdowo zostało zajęte przez wojska pruskie 27 sierpnia o godzinie 11. Odwrót oddziałów rosyjskich generała Artamonowa zamienił się w bezładną ucieczkę w kierunku Mal. Działdowo zostało odbite dzień później, praktycznie bez walki. Bitwa pod Tannenbergiem, zwana przez Niemców odwetem za Grunwald, skończyła się prawdziwym pogromem armii Narew generała Samsonowa. On sam stracił życie, podobnie jak około 40 tysięcy jego podwładnych. Do niewoli trafiło około 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Straty niemieckie nie przekraczały 20 tysięcy zabitych i rannych. Dziś cienie tylko, cienie pozostały, bitwy okrutnej, walecznych żołnierzy. Pod Tannenbergiem, polem krwawej chwały, sen o potędze w płytkim grobie leży. Zagmy wody menzyn, wozyn z Igeblieben, gdzie są chłopcy z tamtych lat. Czas zatarł ślad. Dowódca błękitnej armii generał Józef Haller pojawił się w mieście 7 lutego 1920 roku. Odwiedził, jak stwierdził, pierwsze niemieckie miasto złączone z Polską. Wiwa to mu nie było końca. Tego dnia następne nie obfitowały już w łatwe sukcesy. Lipcowy plewiscyt na Warmii i Mazurach, decydujący o przynależności tych ziem do Prus wschodnich lub Polski, przyniósł Polsce klęskę. Mazurzy z sąsiadujących z działdowem powiatów zdecydowanie opowiedzieli się za Prusami. Sierpień przyniósł nie tyle czarne, co czerwone chmury. U wrót miasta raz jeszcze pojawili się Rosjanie, tym razem w bolszewickiej wersji. Armie Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego triumfowała. Najskuteczniej nacierał szybki trzeci korpus konny Gaja Hangaja. 14 lipca zdobył Wilno. 19 grudnia. Tydzień później zajął bez walki twierdze Osowiec. Padł Białystok, padł Brześć, Łomża, Ostrołęka. 9 sierpnia Gajhan zajął Ciechanów. 10 Mławę. Wieczorem 12 sierpnia Sowieci stanęli u bram Działdowa. Działdowscy Niemcy świętowali. Orkiestra grała dnie całe na przemian niemieckie i rosyjskie marsze. Triumf był jednak przedwczesny. Naród polski w obliczu śmiertelnego zagrożenia młodziutkiej niepodległości, zjednoczony jak nigdy, zdobył się na wielki wojenny wysiłek. 
13 sierpnia rozpoczęła się wielka bitwa warszawska. Sowieci ponosili klęskę za klęską. Nie masz tu oto, nic zatem większego, zatańczymy was.